洪斌，钱的事儿不用你管，有妈呢。眼下你爸和我都挣得多了，日子不像从前那么紧了。钱是多了点儿，可物价也涨了，东西都那么贵。你看咱家现在，破破烂烂的，到现在什么都没有。说是本小康，肯定不包括咱们家。洪斌啊，妈有你们姊妹三个就知足了。你看魏阿姨这几年老的呀。妈，我老觉得王林哥没死，说不定哪天他就回来了。你净胡说什么呢？妈，怎么你头疼啊？没有，我有点头晕。啊，那让我给你按摩按摩吧。好。你的手还挺有劲儿的。那当然了，怎么样，舒服吧？挺好。哥，你怎么样了？哎，你怎么回来了？我怕你犯病，就把票给退了。洪斌，你不舒服了？我根本就没事儿、嗯。哎呀，嗯，我是骗你的。我要不说病，你能去吗？我哪知道啊！哎呀，都怪我。没关系，就算赚了一笔钱吧。赚什么钱呀？这票是小秋花一百二十块钱买的，你把票给退了，让我怎么跟人家交代呀？就是啊，你这么做太不合适了吧？那就还小秋一百二呗。你说的倒轻松。那你这折腾什么呢？我可退了三百块啊！你退了三百？门口啊，竟然等高价票的。我怕我哥真的犯病，等着钱用，我就把票给退了。那人本来说给我两百，我一直跟他讲到三百呢。哥，还给小秋一百二，妈，剩下的你留着吧。洪斌啊，等小秋回来，好好跟人家说说，把这些钱都还给他。你知道你妹妹有这份心就行了。凭什么呀？那不等于我白白没看谭咏麟了吗？再说了，小秋也不知道我退了多少钱呢。那可不行啊！妈，还小秋一百二吧。嗯，就说退了一百二，还多了，他也不会要。别让他以为我们是为他赚钱。就是嘛，洪斌，洪斌，洪斌！哎呀，坏了！小秋怎么没看演出就回来了？肯定不高兴了。哎呀，行了行了，赶紧去跟小秋好好说说，把钱给人家。啊、嗯，哎，全都给他。哎呀，哎，哎妈，你别管了。哎、小秋姐，你怎么没看演出就回来了？我问你呢。我，我我有点不舒服，我把票给我妹了。你有病了？嗯，现在好点了。那我怎么也没看见你妹呢？啊，我妹怕我病的再厉害，就把票给退了。啊，这这是钱，小小姐。你妹没拿着票去卖高价吧？哪能啊！真没有，真的。洪斌，你有病需要钱可以告诉我，你没有必要骗我。嗯
，我我没骗你，那就是你妹妹在骗你。她拿着这张票卖了三百块钱。钱给他了吗？他知道你的票退了三百块，他怎么知道的？哦，一定是那个买票人告诉他的，真缺德！红兵，赶紧把钱都给人家送回去！哎，不行，怎么不能还？就是还了，他也不会说你好。再说了，他也不一定要啊。那也把钱还给人家。妈，先把钱放你那儿，过两天再说吧。小秋正在气头上。对，过两天再说，妈。好，过两天这钱一定要还给人家，别让人家瞧不起。哎，红霞，去哪儿了？小秋姐，我去同学家。啊，你去哪儿啊？出去。小秋啊，啊，小秋啊，红霞这孩子不太懂事儿，退票那钱我这就给你拿去。哦，没关系，反正早就说好是我请红兵的。啊、其实。红霞也是为了红兵的病才把那票给退了的。红霞大了，不是偷着炸馒头片那会儿了。哎，孩子越大越操心啊。我看红霞挺不错的。哎，最近怎么好久没看见红英啊？啊，红英啊，最近就在单位写东西，不常回来，家里乱哄哄的。我最近好像在哪个刊物上，又看见红英的一篇作品。是吗？红英啊，她发表什么从来不跟我说，只是把稿费给我。红英她也真够不容易的。哎，小秋啊，你妈她现在到台湾了吗？啊，早就到了，这就快回来了。哟，怎么这么快就要回来了？谁知道啊？哦，啊，你先忙啊。哎。红霞，嗯，你哥这么晚了还不睡觉，在写什么呢？我哥写小说呢。是吗？他还想保密呢。那天晚上我全看见了。哼，没事写什么小说呀？你看你姐家里有一个还不够啊。哎，张红兵同学现在也成了一名文学青年了，做起作家梦来了。不过有梦总比没梦强吧？哎。你什么时候开始学这么贫嘴薄舌的？睡觉去吧。哎
，我这写东西呢。我们同学他爸刚从国外回来，送我一瓶香水儿。你玩玩，这是国际香型的。你少添乱好不好？装的跟真的似的。我还想去见文文。哎，把门给我关上你别变得像你姐似的，整天磨磨蹭蹭的。妈，不会。也许，过了这段时间就会好了。这段时间怎么了？心里不痛快、啊？妈，你就别问了。去睡觉吧，我也睡。啊，早点睡吧。你买点什么？啊，这个多少钱？两毛。嗯。买点儿，不要太贵了。哎，我看呢，咱这月的奖金又泡汤了。人家现在个体户的菜是又新鲜又便宜，谁到咱这来买呀、啊？可不是嘛！你看现在的肉啊，敞开供应，也不要票了。个体户的肉又比较好，把咱生意都抢光了。怎么办呢？不行啊！哎，我跟个体去。哟，你要辞职啊？嗯，怎么？你以为我不敢？那哪成啊？你以后要是有个病什么的，上哪儿报销去、啊？哎，我说，就趁这公费医疗，你也不能辞啊！你看我们家那洪斌，他要是个公费医疗，我哪至于穷成这样啊？说的也是啊，可这一个月就这么点工资，一分奖金也没有，哪够啊？秦小英，电话。哎。哎呀妈呀，是不是要账的？哎，我去给你接，替你打一打。哎，算了算了算了，还是我自己去吧，躲得过初一啊，躲不过十五。哎，我来了顾强，嗯，你见我写那些东西了吗？我怎么能见着？这整天掖着藏着的。你肯定丢在学校里了。谁会拿我写的东西呢？没有什么见不得人的吧？闭上你的嘴！不行，我还有学校找。
你哥呢？我哥写的东西不见了，回校找去了。妈，你怎么了？没怎么。红霞，嗯，你把菜摘了，我做饭。我还那么多作业没做呢。妈，你也歇着吧。等我姐回来，让我姐做不就得了吗？多干点活倒没什么。你们呢，上网操点心就行了。这又怎么了？妈，红霞，嗯，你去厨房看着点锅。锅看着干嘛？我还写作业呢。叫你去你就去。嗯、快点。红斌，嗯，你到里屋来一下。红斌啊，你最近写了些什么？嗯、呃，没什么，瞎写，是个小说。那朱老师又是谁？我写东西让您给拿走了。你才多大就谈起恋爱来了，还看上你们老师，你可够有本事的。妈，你你怎么偷看我写的东西呀、啊？我偷看你写的东西。是你们老师告诉我的。他今天下午打电话把我叫到学校去，把什么都告诉我了。我写的东西怎么跑到他那儿了？他偷看我的东西，他犯法。你还有理了？我没见过一个老师教育学生还犯法的。幸亏你们老师发现的早，要不还不知道会出什么乱子呢。妈，我那是小说。都是我虚构的，哼，没影的事儿你也编得出来。随便你怎么说吧，反正我什么事儿也没有。无风不起浪，你怎么不虚构点好东西呢？我写的都是最美好的东西。一个学生不好好学习，整天琢磨他老师，这美好在哪儿？你告诉我。我跟您说，你也不明白。我是不明白。我不明白你哪来那么多乱七八糟的，你就不学好吧你？好，我不学好，我是小流氓，我是坏蛋，行了吧？红霞啊，你不进去，站在门口干什么？张红斌同学谈恋爱了，啊，跟他们老师。红英啊。你抽空帮忙劝劝红斌吧，妈，你放心，没什么大不了的，过一段时间就过去了。你说，不会真的闹出什么事儿来吧？男孩子都有这个阶段。我上学那会儿，我们班上又有男生喜欢我们女老师，这挺正常的。这还正常啊？这算什么呀？没你事儿，出去写作业。去吧。嗯。过一段时间，他
自己就能过去的。妈，你要是盯得太紧，反而会把事情弄糟的。只要不出什么事儿就好。红英，你还是还得好好的劝劝他。好，找时间我和红斌好好谈谈。家底那朱老师吗？一边待着去。一、二、三、四、五、六、七、八，二、二。三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八。哎，给我，来，好，我来，我来，我来。下面同学们开始跳，记住我讲的要领，不要紧张啊啊！好，李正，想坐我转，跑步走。的时候啊，注意要蹲一下，然后这样啊。好，哎，马萨，快去，赶紧，快点，快点，快，赶紧啊，快走。哎，哎呦，哎呦，没过去，太好了。老师，我不行。来，下一个。哎呀，你这不行，还得练啊。哎，红兵，你到那边去吧，啊！不用这么紧张。你你也想跳啊？你可别逞能啊，小心伤你。哎，怎么回事？你们俩怎么不跳啊？没事，我保护着呢，快来跳吧。我们不跳了，脚扭了。怎么？你们两个脚都扭了？朱老师，他有病，不能跳。你才有病呢。哦，哎，快点，快点，哎，快点，快点嘞，哎，红兵，红兵，张红兵，你干嘛使这么大劲儿啊？没事吧，红兵，你没事吧？没事，没事啊。来来来，起来啊！你怎么样？啊，没事。张红斌，下课以后，你到我办公室来一趟啊。啊。你写的东西，你们班主任给我看了。你是不是琼瑶小说看的太多了，也想给自己找个梦中情人？我从来不看琼瑶。这么说，你是觉得自己空虚，拿我打发寂寞？我不寂寞，也不空虚。这么说。
你是真的喜欢我？你怎么不说话？反正我是认真的。那好，你先把精力用到学习上，做个好学生。等十年以后再来娶我我把这个送给你，做个纪念吧。我希望你能好好学习，做个好学生，将来也考上这所大学。对了，明天是我的生日，正好又是礼拜天，我邀请你到我家来玩。我不去。没关系的，都是我的一些朋友。再说。你现在已经是我的小哥们了，所以你一定要来。哎，哦、啊，我走了，朱老师。哎，腿怎么瘸了？啊，刚才戳了一下。你呀，厉害吗？没事儿。师姐回来了，哟，喷的这么香啊！你这是去哪儿啊？啊，啊特别香吗？嗯，能把人熏晕过去了。
你这喷了多少啊？你这是什么洗发膏啊？这么香！哎，我过去也用这牌子，怎么这么香啊,啊？呃，现在加香料了。是吗？哟，真香！我也得买一瓶去，这味儿还真好闻。小秋姐啊，出去啊！哦，呃，你闻闻，还香吗？啊，还是有点香。哎呀，这香水味道太厉害了，我都洗了好几遍了。不行了，我要晚了。哎，红斌啊，啊，你这腿怎么了？啊啊，没事儿。哎，你这是去哪儿啊？呃，等我回来再告诉你啊。赶紧出来抬桌子吃饭了。哎，你们谁用香水了？怎么一下少这么多呀？瞎嚷什么呀你啊！从来不用。哎，是不是你姐？我没有用过。那他自己背的。要么是我哥。哎，对了，红斌，是不是你？是我用了。你擦香水干什么？参加我一哥们儿的生日，哪个哥们儿？啊，哪个哥们儿的生日还用得着擦香水儿？嗯，朱老师，我现在和朱老师是哥们儿了。你这又唱到哪出啊你？嗯、行了，红霞，别生气了，快来吃饭吧。你也是。
一发而不可收拾。怎么还老出血啊？陶大夫，现在看来已经没有别的办法了，只有把鬓角锯掉。锯掉，否则连腿都保不住了。陶大夫，你可不能把他的脚给锯掉，那他以后该怎么办呢？这也是迫不得已。陶大夫，我求您了，你无论如何想想办法，你不能把他的脚给锯掉。能想的办法，我们已经都想了。不行，我不同意。你就是说下天来，我也不同意把他的脚给锯掉。你再这样耽误下去，后果会更糟。啊。你这孩子怎么这么血腥啊？得上那什么，怎么老好不了呢？妈，陶大夫都出了些什么呀？红兵啊，要是再不好，妈可真就没辙了。妈，我又不是不想好。其实，我现在的脚已经不怎么疼了，呃，可能就要好了。真的，真的，不骗你。红兵啊，你赶快好吧，妈可担心死了。啊，下星期我的脚肯定就好了。好，妈去给你买点水果。哎，你想吃什么啊？我不想吃，哎呀，怎么不想吃啊？医生说了，多吃水果对伤口恢复有好处。嗯，那你给我买点小红萝卜吧。哦，红兵啊，你不用给妈省钱。妈，我真的爱吃小红萝卜，维生素含量也高。你好好躺着，妈去给你买。啊，啊，躺着吧。哎，红兵！哎，小军，马萨！哎，来！刚才我们进来的时候，看见你妈了。哦，她去给我买点东西。怎么样？好点没有？哎呦，住着院还创作呢！你真想当作家呀、啊？憋得难受，写着玩儿。哎，快写完了吧？快了。等写完了，我去给你寄。哎，你准备往哪儿投啊？呃，求索。要我说，应该寄给十月或者收获、啊。大刊物，投稿的人太多，寄去也是白寄。哼，嗯，你用的真名还是笔名啊？笔名？哎，叫什么？说来听听。啊，叫红兵。不过，红是洪水的红，呃，冰是冰川的冰。红兵，有点意思。哎，哥们，你要成一作家了。等你的处女作发表了。可记着，先给我送一本啊！哎，还有我。哎，红兵，写的什么内容？啊，等发表了，你自己看吧。哎，要是发表不了呢？哎，哎，我说你小子不会说点好听的。哎，我知道了，是不是爱情题材啊？去去去！嗨、哎，我说什么来着？这小子整个就一社会渣子。哎，爱情怎么了？你敢说你不需要爱情？<笑>不，你你酸死我吧你！我不需要，那你就是有毛病。
，你才有毛病呢！哎，我可没你那么多爱情体验，我写的，是哥们儿，是友情。哎，写的是咱仨吧？没你什么事儿。<笑><笑>对。红斌，小秋姐。啊。怎么样，好点吗？啊，好多了。怎么还在出血啊？好像还有点发烧，到底怎么回事啊？我这病，就是血不容易止住。哎，那也不能这么老出啊！我去找大夫去。来，你们两个把水果削给他吃。哎、那，哎，红斌，他是谁呀、啊？我们邻居，邻居，邻居能对你这么好？哼，你小子又想什么呢？你跟他的关系肯定不一般吧？是不一般，怎么样？给我，给我灿烂的生命。劝劝你吧，他老是想保住红兵的脚，可现在都已经感染到腿部，再这样下去的话，我明白。我去跟我妈说。你可想明白了，你是要你儿子的命，还是要你儿子的腿？<笑>